Hello, Nelly. Can you hear me? Hello. How are you? I'm fine, thank you. How about you? I'm doing okay, thanks. Rested all day. <laughs> well, not exactly Sorry. not exactly rested because I'm doing a lot of work online. But Physically speaking, I feel well because I don't need to leave my house. Yeah. So what about you? Have you rested? I'm... ¿Cómo se dice coser en inglés? Uh, so. so. Sewing sería? Yeah, sewing. I was sewing all day. I was sewing mask. Oh, really? Yeah. Are, are you going to sell them? Can you hear me, Nelly? Yes. Okay. So you were sewing masks. And you? Yeah. Okay. Are you going to sell them? And we the sound is not too is clear. Selling. I I couldn't hear you. Hello? Yeah, I hear you now. What did you say? My aunt is selling. How much for each mask? One dollar for mask. Good, good. Are they washable or disposable? Yes. They're washable. Uh, are washable. Good. Yes. Good. Very good. Nice. Good to know. Okay, today is March the 24th. We continue with this emergency situation. And we just need to be patient. Okay, yeah. do, do you remember what we did yesterday in class? Mm. Do you remember the topic? We talk about Uh -huh. We talk about the the hi, hi, first from. <laughs> okay, can somebody help Nelly? What are the activities we did yesterday? <laughs> Nelson, Cecilia, Julius, Geraldine, Maria, Eric. Uh. Today, see, see uh, preposition of place of very, place. Very good. That was one of the topics, prepositions of place. Next to, behind, in front of, across from. And we use prepositions to indicate where something is located. We use prepositions to indicate exactly where something is located. Can you give located. me examples of prepositions? On, on the corner of. On the corner across of. From. The police station. Across from. Is in front of. In front of. My house. Next to. Next to. Next to. Between, between two, between, between two. Between, between two. Yes. Across, across from. Two. Yes, across from. Across, across from. from. Exactly. Across. All right. 
Do you have any questions about preposition? Um, the bank is withdrawing the bank. Okay, uh, do you remember the reading? Do you remember the reading yes. about New York? Yes. What was the information about New York? Mm. Destinies? Destiny of different places. Exactly. Destinies of different places when you visit that city. Do you remember the four destinies they mentioned? Empire State, uh, the Empire State, State Cathedral. Cathedral. Center. Cathedral. Okay, the Empire State Cathedral. What else? The Rockefeller Rock Center. Center. Very good. The Rockefeller Center. And what's the other one? St. Patrick's Cathedral. 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 That's Cathedral. number three. Cathedral. One more. The uh, ring. Library. The library, the public library. Public library. Yes, the public library. Have you ever visited New York? No. Oh. Never? Yes. Okay, who said yes? Maria? Maria, you visited New York before? No. Who said me? Nelly. Yo, Nelly. Oh, you've been in New York, Nelly. What part of New York? I... Hello, hello? In Hampstead. Okay. Hello? Is the weather cold or hot? The weather is a little bit cold. Yeah, it's like fresh. Yes. Yeah, I think it depends on the time of the year that you visit. Okay. Uh, Sorry. Okay. Do you have any questions about the reading about New York? Okay, in the last one, we also mentioned the simple past tense. Um, what's the auxiliary that yes. I that I use if I want to make a question in the simple past tense? Did. Exactly, we use did. What happens to the verb? The verb, the verb, the verb is in, in not base change. Form. The verb is in base form. The verb doesn't change. That is correct. Doesn't. Yeah, the verb doesn't change. Pregúnteme si tomé café. Do you? Do you past tense. Past you tense. Do you coffee. Okay. I, Maria, how do you say tomó usted café? Coffee. Do you drink coffee, teacher? Okay, but in past tense, past tense. Uh, do you drink do you coffee? Do you... Did you drink? Did you drink coffee? Do you, did you drink coffee? Did you, did you drink coffee? Did you coffee drink teacher? coffee? Ahí les ven el chat de la plataforma. Did you drink coffee? Do you see the chat? Did you drink yes. coffee? Okay. So, fíjese bien, si usted está haciendo una pregunta en tiempo pasado, Usted tiene que ponerle el auxiliar did. It indicates that the question is in past. 
Y si usted se fija, el verbo se queda en su forma base. No cambia. Is that clear? Ok, hágame una pregunta ahí en el chat. Cada uno envíeme una pregunta, please. Give me a question in past tense. Did you? Solo una, no, no se vayan a acabar el teclado de tanto escribir. Did you read a book? Did you eat breakfast? Very good. What else? Recuerde que solo equivocándonos vamos a aprender. Y los otros nueve, ¿dónde están sus ejemplos? Los dos primeros ejemplos están bien. Did you eat breakfast? Did you read a book? Hágame una pregunta en tiempo pasado. Did you eat a banana? Did you watch the news today? Very good. No encontré, no encontré el signo de interrogación. It's okay, no problem. Pero ahí la estructura está perfecta. Did you eat a banana? Ok. Pregúnteme si vi a mi hermano. Did, did you see your brother? Good. Did you see your brother? Did you work today? Did you watch TV today? Did you see your brother? Very good. Nice. Vamos bien. Ahora, ¿cómo voy a hacer una oración negativa? Are Are you, are you, are you, no, are you, no. Uh -uh, listen, listen, no, listen. No. Ahí está el ejemplo no. que le acabo de poner. I didn't go out. ¿Qué digo I, ahí? I didn't see your brother. Solo que le fue una, una P. No salió. I didn't. Uh, ok, I didn't go out. ¿Qué digo ahí? I didn't. Yo no salí. No salí. salí. Yo no salí. Uh -huh. Alguien más puso ahí, I didn't see your brother. ¿Qué dice ahí? Vio no usted vi. su hermano. No, no, vi, a no vi a tu hermano. hermano. No vi a tu hermano. Ok. Otra vez, ponga algo negativo que usted no hizo hoy. Let's get an example. A negative sentence, negative sentence. I didn't drink coffee, okay. Okay, remember, para poderlo hacer negativo en tiempo pasado, obligadamente tiene que poner didn't. I didn't take a nap, no tomé una siesta, very good. What else? By lo demás, I didn't work today, I didn't eat my lunch today. Okay, good. I didn't sleep well yesterday, very good. Entonces, todas esas, como usted se fija, para hacerlo negativo, you have to use didn't. And when you use didn't, the form of the verb stays base form. Cuando usted hace una negación, ocupa el didn't. Y la didn't. forma del verbo se queda siempre igual en su forma natural. Any questions there? Preguntas. O sea, cam no cambia el verbo aunque sea de en pregunta ni en afirmación. That is correct. Sea pregunta o sea negación, el verbo se queda en su forma base. Always. Es diferente al español, porque yo le puedo decir en español, no te vi, no comí, no fui. En español el verbo va en, en pasado. Inglés es lo contrario. El que se encarga de hacer todo en negativo en pasado es el auxiliar did. Si es una pregunta, si es negativo, usted ocupa didn't. 
pero no importa si es pregunta o negación, el verbo siempre se queda en su forma base, en su forma normal. No hay que conjugarlo. How do you say no me corté las uñas? I didn't cut my nails. I didn't cut my nails. Yes. Okay. How do you say no fui a la tienda? I didn't go to the store. Good. I didn't go to the store. Ok, vamos bien, vamos bien. Ok. Ya vimos negativo, ya vimos pregunta. What happens when the information is positive? Cuando la información es positiva, es ahí la única circunstancia en la que el verbo va en tiempo pasado. Como usted está confirmando, no es necesario el auxiliar did ni tienen. Entonces, ¿cómo me va a decir? Fui al parque. I went to the park. I went to the park. I went to the park. Very good. How do you say, me quebré el pie? I broke my foot. My foot. I broke my foot. I broke my foot. How do you say, escribí tres páginas? I wrote, I wrote three pages. 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 I wrote three pages. I wrote three pages. And how do you say compré mucha comida? I brought a lot of food. A lot of Very good. I bought much food. Or you can say I bought a lot of food. So, very good, very good. So right now, I'm going to show you a conversation. Le voy a poner la conversación donde ya lo ponen en práctica todo lo que les acabo de preguntar. I have a question. Yes, ask me, please. Um, la voy a hacer en español porque yes. no estoy Pero, eh, ¿cómo podemos saber de qué forma se conjuga el verbo en pasado? Porque digamos de que esos verbos que estamos utilizando en los ejemplos son verbos muy comunes. Entonces, yes. es, eh, es fácil conocer como... Ok. O oh, ya lo hemos escuchado antes, pero... Exacto. Pero, ¿cómo podríamos hacer para saber de qué manera se conjuga en pasado? Good question. O solamente es aprendiéndonos los verbos. Exactly. Practice. De la única Practice. manera que usted se va a... De la única manera que usted se va a saber la forma pasada de los verbos es practicando. Y no necesariamente um, memorizándolos, sino ocupándolos todos los días. Use, use, use. Entonces, claro, les, les pongo los ejemplos estos, tal como dice Pamela, porque ustedes rápido los identifican y eso es muy bueno. Ahora, yo le puedo decir, eh, fíjese que el vecino se ahogó. Ya ahogar es un verbo ya un poquito más difícil, eh, del cual usted de la única manera que se lo va a aprender es eh, ocupándolo. Exacto. Ahora bien, ya que aprovechando la pregunta de Pamela. When the information is positive, the verb is in past. Uh, Pamela, before, I, antes que yo continúe, ¿está claro lo que le acabo de decir? Sí, solo con práctica y, yeah. y aprendiendo. Exactly. Use it, use it, use it. Ok. So, if the information is positive, the form of the verb is in past. En inglés existe el verbo regular y el irregular. irregular. A ver, ¿quién me ayuda? ¿Cuál es el regular? El que termina en ed, teacher. Yeah. Que se le agrega ed. Ok. Ed. El que se le agrega ed, ed para llevarlo a tiempo pasado. Sí. Por ejemplo, ed. si yo le quiero decir jugar, yo voy a decir play. 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 Pero si yo lo quiero ocupar en tiempo pasado, le voy a poner una ed, play. tal como se le he puesto play. ahí en el, play. en el chat. Play, yes. played. 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 
How do you say trabajar in English? Work. 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 Ahora, si yo quiero decir, yo trabajé, le voy a poner Work. una ED. And it's work. Okay. Work. work. Ok, so esos son ejemplos de regulares. The past tense of play is played. The past tense of work is worked. And the past tense of want is wanted. Si usted se fija, para el ED tenemos tres diferentes sonidos. Eso probablemente lo vamos a ver al final de esta clase o con seguridad mañana. Pero para que usted se vaya grabando en el chip, jamás usted va a decir play it. Jamás va a decir work it. Usted va a decir played y usted va a decir worked. Work. Work. Solo bajo Work. una circunstancia usted pronuncia la ED tal como le escribe y dice wanted. Y ya vamos a llegar a ese punto. Ok. So, si yo le haga de caso, si yo en, una, en un examen le digo cuál es el verbo regular, usted me contestaría. El verbo regular es el que para llevarlo de presente a pasado yo lo conjugo, lo voy a conjugar poniéndole una de al final. Ese es el regular. Are we okay there? Es ed yes. o de. Ed. 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 Independientemente las, el sonido de la ed escrito, toda la vida va a terminar en ed. Toda la vida. So, those are regulars. Estamos bien con los regulares. Sí. Sí, 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 yes. Pero en, los, en los regulares hay también reglas. Sí. Hay, eh, muy, muy buena pregunta. En los verbos regulares hay reglas de pronunciación y hay reglas de escritura. Y eso lo vamos a ver también en su debido tiempo. Lo que tiene que tener claro ahorita es de que el regular es el que para conjugarlo yo le pongo ed al final. Pero okay. como dice ahí el compañero, hay reglas para pronunciar y para escribirlas también. ¿Alguna otra pregunta? Any other question? ¿Cómo pronuncia el eh, verbo conjugado en pasado ron de correa? Es irregular, entonces tiene que decir ran. Oh, ran. So usted me dice, ran. corrí seis millas, I ran five miles. Ran. Ran. Ok, estamos ran. bien con los regulares. Yes. Yes. Okay, how do you say eat in English? Go. 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 What is the past tense of go? When. 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 Entonces, ese es un ejemplo de irregular. ¿Por qué razón? Porque para conjugarlo a tiempo pasado, no le voy a poner una D, sino que su forma cambia. Y por eso es que la, se le llama irregular. How do you say bed in English? Sí. 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 ¿Y cuál es el pasado? So. 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 Ahí está en el chat. How do you say enviar? Send. 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 The past tense? Send. 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 Ajá. How do you say vender in English? Sell. And the past tense? Soul. 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 Entonces, ¿cómo me va a decir? Vendí mi carro. I sold, I sold my car. I sold my car. ¿En cuál chat está escribiendo? En el, en el de la plataforma. Ah, sí, porque aquí no sale. No aparece. No aparece, no aparece, no aparece ni en el chat. De WhatsApp. Ok, give me a, a second. saber en qué chat, dicho. A saber cuál chat. <risa> Pero ahorita le digo. Ay, sí. Ok, ¿ven lo que escribí hace un momento? No. ¿Y el de ahorita? Go, when. Go, when, yes. Sí, go, when, sí, sal. Sal, sal. So, esos últimos cuatro que le acabo de escribir, those are examples of irregulars. 
le vuelvo a preguntar, ¿por qué se le llama irregular? Why the name? Cambia, cambia su escritura. Su forma cambia de presente a pasado. Entonces, ya no nos conformamos con ponerle ED, sino que tenemos que saber la forma en tiempo pasado. Go when, si so, sell so, buy box. So, antes de irnos a la conversación, en 10 segundos le digo lo siguiente. Regular es aquel que para conjugarlo de presente a pasado yo le pongo una ED al final. Irregular para conjugarlo de presente a pasado, su forma cambia. Do you have any questions? Questions, questions? No. no. Ok, I guess not. Ok, do you see the conversation? Yes, teacher. Yes. yes. Ok, where are they? Acuérdense de que si tiene ruido en su entorno ahorita, por favor póngase en, en mudo, please. Ok, where is this picture? In the school. Very good, in the school. How many people in the conversation? Two people. Two people, Two people. Two people. exactly. So we have Michael and we have Jennifer. Jennifer. Lo leeré una vez. Usted apunta alguna palabra que no sepa o alguna pronunciación. Y here we go. Hi, Jennifer. Did you have a good weekend? Well, I had a busy weekend and I feel a little tired today. Really? Why? Well, on Saturday, I exercised in the morning. Then my roommate and I cleaned, did laundry, and shopped. And then I visited my parents. So what did you do on Sunday? I studied for the test all day. Oh no, do we have a test today? I didn't study. I just watched television all weekend. <laughs> Sounds familiar? <laughs> No, verdad, yes. solo una conversación. No, no. That, that never happens to you. <laughs> ok, uh, so look here. Mire, le voy a hacer hincapié todo lo que está en pasado. Exercise. Clean. Bye. Did laundry. Shopped. Shop it. Shop it. Shopped. Shop it. Visited. 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 Studied. Study. Watched. 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 Como puede ver, hay varios que terminan en ED, pero el sonido es completamente diferente. Ya vamos a ver, para eso sí hay una regla. Para eso no solamente es la práctica, pero sí hay una regla que nos va a ayudar. Um, any questions about vocabulary or pronunciation? Busy. 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 Ocupado. Usted llama ahorita a Pizza Hut, por ejemplo, y le suena pip, pip, pip. Ocupado. Busy. Eh, roommate, roommate. Roommate. What's the meaning of roommate? Compañero de compañero de cuarto yeah, su, com, su compañero de cuarto muchas veces la palabra es literal porque ve, usted comparte el cuarto con alguien pero si digamos usted alquila un apartamento o una casa y van gastos divididos con otra persona siempre le dice roommate aunque no compartan el mismo cuarto ok roommate ustedes son classmates classmates yeah. ajá si usted juega en el mismo equipo de fútbol con Alvin, usted va a decir teammate. Mate. Teammate. ¿Y cómo es el famoso lapicero que le dijimos la vez pasada? ¿Cuál es la competencia de Vic? En español decimos paper mate. 
Paper May. Paper May. Paper May. Paper May. Paper May. Entonces, cuando usted vaya a una librería ya en Estados Unidos, no vaya diciendo paper mate. Y tampoco aquí puede decir paper made porque no le van a entender. O sea, hay que aclimatarnos. Yes. So you say paper made or you say, en El Salvador, you say paper mate. Anyways, um, any other questions about the conversation? Exercise, así e se dice. Exercise. 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 Okay. Any other questions? No. Tired. Okay. Tired. 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 Cansado. Cansado. Tired. Pronunciation tired. 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 La letra E es muda. Usted solo dice tired. No. Tired. 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 Haga de caso que la E no existe y usted solo dice tired. 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 Pero tiene que asegurarse de pronunciar la D al final. Ignore la E. Ignore la E, pero asegúrese de pronunciar la D. Tired. 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 No. Tired. 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 Okay. Any other questions there? No? No. Okay. So I need two volunteers, please. I need Michael and I need Jennifer. Michael. My teacher. Okay, Hi, very good. Can you use your Michael? Teacher. Yes, very good. And Jennifer? Jennifer? No hay Jennifer. No vi no Okay, Cecilia. Okay, Julius, you are Michael, and Cecilia is Jennifer. One, two, three, go. Okay. Hi, Jennifer. Did you have a good weekend? Well, I had a busy weekend. I'm still a little tired today. Really? really? Why? Really? Why? Well, on Saturday, I'm exercise. In the morning, they my roommate and a team with laundry and shopping. And Shop. I visited shop and then so what dad. what did you do on sunday i study for the test all day oh no do we have a test today i didn't study i just watched television all weekend uh -huh. all right thank you very much any questions there? Preguntas? Sure. Yes, sir. A little tired is like very tired. No. Or me, pretty tired. Me siento un poco cansado, dice ahí. Ah, poco. Little. Muy. Little. Little. A little. 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 Little tired. Ok. Por ejemplo, si yo le digo, do you like pizza? Y usted me dice, a little. Un poco. Me está diciendo que poco, correcto. Uh, Not okay. much. No, no. Not much. Any questions there? Okay. Pues, uh, como todos se pelearon por leer y no todos tuvieron oportunidad, ahorita lo voy a poner a trabajar en pareja. <risa> Disculpenme que solo había espacio para dos hoy. <risa> Así que, ahorita les acabo de enviar la imagen al, al chat de WhatsApp. Ahorita lo voy a poner en parejas. And then you practice the conversation. Por ejemplo, si yo trabajo con Nelly, yo voy a ser Michael y era Jennifer. Cuando terminemos, we switch. I'm going to be Jennifer, and she's going to be Michael. Are you ready? Yeah. I'm ready. Yeah. 
Ok. Hoy no tienen para dónde hacerse, por ley va a leer. Here we go. Vladimir Hi, Nelson. Boy. Okay, you guys ready? Ready. Ready. Okay, start practicing. Okay. okay. Um, I'm Michael. Okay. Uh, hi, Jennifer. Hello. Hi, Hello. Are, you, are you practicing? Uh, yes. Yes. Okay. I'm going to repeat. You, you already finished the reading? No. 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 Oh, okay. Se perdió el audio, creo. Oh, okay. No problem. Well, I had a busy... What did you on sun Sunday? I studied for the test all day. The test all day. Oh, no. Do we have a test today? I didn't study. I just watched watch, 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 watch television all <laughs> Hoy cambiemos. Voy a hacer Michael. Ok. Ok. Hi, Jennifer. Did you have a weekend? A good weekend? Well, good weekend. Well, I had a busy weekend and I feel a little tired today. Really? Why? Well, on Saturday. Hola. You finished the dialogue? Well, so we did once. Okay, so switch and then we go back to the next session. And Nelly, Nelly, I. In morning. Then my roommate and I clean it. This job did laundry and laundry. shop. Laundry and shop. And then I visit my. Hello. Hello, how are you? Hi. Fine, thank you. Finish. Okay, did you finish practicing? Yes, I finished. Yes. Okay, now, as you can see, when you are using regular verbs in past tense, you have to use ED. And ED has three different sounds. Let me show you the three different sounds. Give me a second. ¿Alguien se acuerda cuál es esa regla de los tres sonidos ED? No. No. It's okay, it's very it's very easy. You just have to pay attention to it. D, D, E. Okay, do you see the image? Yes. Okay. Yes. What do you see in the picture? What's in the picture? Two gay. Okay. Uh, three, three, three people. people. What are they doing? In Where graduation? are they? Yes, graduation. in a graduation. In a graduation. So yeah. listen to this. Fíjese cómo voy a leer la introducción de esa foto. Dice, Elizabeth graduated last summer. I wanted to take her picture. So she smiled and I photographed her with some of her friends. Graduated 
wanted, wanted. smiled, photographed. Photographed. Yes. Photographed. All right. Necesito que me ponga atención ahorita. Fíjese bien, esto que le voy a decir es para el resto de su vida. ED has three different sounds. Ahí en la columna de en medio están los tres sonidos que hay de ED. Entonces, fíjese bien. ¿Qué mira en el número uno? Estos seis que usted tiene aquí son sonidos. Si la palabra que usted está diciendo tiene cualquier terminación de estas, entonces la ED suena como una T. Helped, washed, and cooked. Jamás usted va a decir helped, ni washed, ni cooked. Eso no existe. Helped, washed, and cooked. Entonces, vuelvo a repetirle. Si el verbo que usted está ocupando tiene cualquiera de estas terminaciones, la ED suena como una T. Vamos al número dos. El número dos es todo lo contrario. Si la, el, verbo, el verbo que usted está diciendo termina en cualquiera de estos sonidos, más A, E, I, O, U, entonces la ED suena tal como una D solita. Played, lived, Played. rained. Entonces, nunca jamás usted va a decir played, lived, ni rained. Porque esos sonidos no existen. Played, lived, rained. How do you say llovió bastante? It rained. It rained a lot. It rained a lot. It rained a lot. How do you say Vivien son sonate dos años? I lived two years. I lived in son sonate two years. Y fíjese bien, para lograr la pronunciación correcta, Usted va a tener que equivocarse, como cualquier otra cosa en la vida. Pero de tanto equivocarse, logramos el objetivo. Played, lived, Played, rained. Lived, rained. How do you say ellos jugaron cinco horas? They played, they played, they played for they played five, five hours. hours. Five, five hours. hours. They played five hours. Vuelvo a repetirle, trate de no volver a decir played, ni live it, ni rain, porque no, no, no existe. Lo correcto es rain. played, lived, rain. Played, played, lived, rain. Played, 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 rain. Lived, rain. Entonces, vuelvo a repetirle, si la terminación del verbo, el sonido es cualquiera de estos, o un sonido de la vocal, Usted, la ED, va a pronunciarla como D. Play. Por ejemplo, el play. verbo jugar. Play. ¿Cuál es el último sonido que oye en tiempo presente? Play. 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 ¿Cuál es el último play. sonido que oye? What is the last sound? Una vocal. Play. Play. Una play. vocal, exacto. Es una vocal. Y aquí está bien claro que si el sonido termina en una vocal, la ED suena como una D. Y por esa play. razón, play, usted dice played, lived, played. Played. rained. Played. Are we okay here? Played. ¿Estamos bien ahí? Yeah. Okay, acuérdense, si hay algo en lo que usted played. se pierde, interrúmpame, please, played. and ask questions. Y si no, también me puede escribir ahí en el chat. Y fíjese bien, esto es solamente la introducción. This is only the introduction. En el caso número tres... Ahí es la única circunstancia en la que la ED se pronuncia exactamente como se escribe. Entonces, el pasado de wait es waited, want, wanted, wanted, and need, needed. 
Entonces, ¿cuándo voy a pronunciar la ED tal como lo escribo? Cuando el último sonido es una D o una T. Wait, want, need. Esos tres ejemplos terminan en T o en D. Entonces, automáticamente la ED se pronuncia tal como se escribe. Any questions? Waited, wanted. Needed. En el primer teacher, en el primer caso, es que terminan en esa vocal, en esas, en esas letras. En esos sonidos, en esos sonidos. En esa... Ok. No que terminan, no que el verbo termina en eso. No. En esas no me... letras. No. Porque aquí, porque aquí le dice eh, eh, que son sonidos. Porque acuérdense que en inglés muchas veces las letras son mudas. Entonces no podemos decir el, la última letra, sino que vamos a clasificar sonidos. El sonido. Exactly. Ah, okay. Not the letter. We okay. classify sounds, not letters. Okay. How do you say lavar in English? Um, in a... Wash. 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 Okay, Pamela, you have a question? Yes, en el caso del verbo, eh, bueno, en el texto de arriba, yep. que dice I photograph, eh, se toma como que el sonido final de la palabra o el verbo photograph es la F. Exactly. Terminaría, eh, sería photographed. Exactly. Photographed. Y, y eso es lo que le acabo de decir a, a, aquí al compañero. Lo que okay. clasificamos son sonidos, no palabras. Porque si usted dice la palabra fotografiar, en inglés usted dice photograph. photograph. Y esa PH suena como una F. Entonces yes. es un claro ejemplo que clasificamos sonidos y no letras. Ok. Gracias. Sure, no problem. Uh, any other questions? So, what is the past tense of wash? Washed. 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 Ahí está. Washed. Termina en ese H. Usted sabe que el pasado de wash se va a decir washed. 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 Exactly. Okay. Washed. What, if, what if I say clean? El verbo limpiar. What is the past tense of clean? Clean. 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 Aquí está la ED. Entonces, la ED va a sonar como una D solita. Usted va a decir cleaned. Y usted va a decir, yo le pregunto a usted, ¿qué hizo hoy? What did you do today? Y usted me va a decir, I cleaned my house. I cleaned it. Cleaned. Cleaned my house. Yes. Now, what is the past tense of cooperate? Cooperate. Cooperate. Ajá. Uh -huh. Si usted oye cuidadosamente cuando yo digo cooperate, ¿cuál es el último? What is the last sound? Es una T. Y como termina en T el sonido, la ED. La ED se pronuncia tal como se escribe. Ahora, tenga cuidado en lo siguiente. Cooperated. 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 Fíjese bien. El sonido. Ask me, ask me. Cooperated. Cooperated. Ok, fíjense bien, pónganme atención a lo siguiente. En, en, el, en el número 3, si usted se fija... Hi. Ok, vuelvo a repetir. El sonido que tenemos en el número 3 es una ID. Pero esa ID es solamente el, el, la representación fonética. Porque el verdadero sonido es ED. Me explico. So, how do you say esperarse en tiempo pasado? 
Waited. 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 The past Waited. tense of want. Waited. Wanted. 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 The past Wanted. tense of need. Needed. 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 Si usted le pone atención, los tres sonidos que le acabo de decir, ninguno suena con esta I. ¿Por qué razón? Porque esa I es solamente un, un, una representación fonética, pero el verdadero sonido es E. Waited. 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 Wanted. Uh -huh. Needed. Uh -huh. Yep. Questions. Entonces la diferencia en que en el segundo es D y en el tercero es e D. Eh, eh, si usted lo analiza eh, de la manera que van escritos, todos terminan en ED. Ajá. Si lo vemos con la perspectiva de, de la pronunciación, todos los de que terminan en el grupo 1, uh -huh. la ED suena como una T. Helped, washed, and cooked. En el grupo 2, todas las ED suenan como una D, siempre y cuando tengan estas terminaciones. Por esa razón usted dice played, lived, and reigned. Y en el sonido 3, ahí tenemos una extra sílaba, una sílaba adicional. Waited, wanted, and needed. Wanted, needed. Yes. How do you say arreglar in English? Fix. 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 What is the fix. past tense of fix? Fix it. Fix it. Fix. Fix it. Fixed, number one, number one. Fixed. 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 Esa, eh, la, la terminación con el sonido de la X también lo agregamos ahí. Al número uno. Ahora, fíjese bien, Fixed. le voy a explicar algo. Fixed. Esa es una explicación, lo que le acabo de explicar con esta imagen. Pero aquí hay otra. Fíjese bien. Todos me ven. Sí. Yes. Ok. Put your hand here. Póngase la mano acá. ¿Ya sí. la pusieron? Yes. Sí. yes. Ok. Yes. How do you say lavar in English? Wash. 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 Si usted se fija, wash no tiene, term, no tiene vibración. Wash. wash. No wash. vibration. Fíjese okay. bien. Esta wash. es otra explicación. Si el sonido termina sin vibración, la ED suena como una T. Watch. How do you Watch. say arreglar? Fix. 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 No fix. vibration. Fix. Entonces, fix. la ED suena fix. como una T. And you say fix. 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 Vamos al segundo grupo. Si el sonido termina con vibración, entonces la ED suena como una D. Por ejemplo, how do you say limpiar en inglés? Clean. 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 Póngase clean. la mano y diga clean. 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 Do you feel vibration? Clean. 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 Entonces, clean, la N clean. tiene clean. mucha vibración. Clean. Entonces, clean. si el verbo termina en vibración, la ED suena como una de solita, siempre en el grupo número clean. dos. Clean. 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 Ahora clean. bien, en una conversación, clean. obviamente, usted no va a andar poniéndose la mano en la garganta. Te <risa> <risa> van a decir qué te pasa. <risa> yes. So, pero para practicar en su casa, es un buen tip. Usted dice, ¿cuál es el pasado de lavar? Wash, si no logra ubicar si es una T o una D, se pone la mano aquí, pronuncia. Si no tiene vibración, el sonido es una T. Si tiene vibración, el sonido es una D solita. Acuérdese que todo esto que hemos visto el día de hoy queda grabado y lo puede ver en el canal de YouTube. Any questions? No, teacher. No, teacher. Ok, y aquí le pongo una cascarita. ¿Se acuerdan de las cascaritas? ¿Qué era una cascarita? 
una, una trampilla. Trampa. Una trampa. <risa> trampa. <risa> ok, vamos a ver cuál de los tres sonidos. ¿Cuál, ¿En cuál de los tres sonidos queda drive? Drive. 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 Cayeron en mi cascarita. Cayeron en mi cascarita. No, es irregular, es drop. Exacto. Cayeron en la cascarita. Drive es un verbo irregular. Entonces el pasado es drop. Entonces esto que estudiamos ahorita aplica solamente para verbo regular. Karen. Yes. Got it. Ok, uh, le invito a que yes. vuelva a ver la, 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 la clase en, en, en el canal de YouTube por si necesita aclarar algo. Si hay dudas, las anota. And feel free to contact me. Ok. okay. So, thank you for your time. See you tomorrow. Same place, same time. Okay, Bye. See you tomorrow. Good night. Take care. Bye, Bye. 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 Bye.